கொலக்கட்டை எப்படி செய்யறதுங்கிறத பாக்கலாம் புழுங்கலரிசிய நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு நல்லா கரகரணம் இல்லாத மிருதுவாம் இல்லாத அரைச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிற இந்த பதத்துக்கு இப்ப நம்ம இதுல உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு இப்ப இதை தாளிச்சுக்கலாம் போய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு கடுகு போட்டுக்கிறேன் கடுகு பொறிஞ்சிடுச்சு கடல பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் வெள்ள உளுந்து பருப்பு அரை ஸ்பூன் ரெண்டையும் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் ஒரு கப்பு நாலு பச்சை மிளகாய சிறுசா அரிஞ்சு வச்சிருக்கிற அதையும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறப்போ மாவு குப்பு சேர்த்து இருக்கிறேன் இப்ப வெங்காய வதங்கிறதுக்கு தேவையான கொஞ்சமா சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம பறிச்சு வச்சிருக்கிற புழுங்கல் அரிசி மாவு இதுல சேர்த்துக்கலாம் அடி பிடிக்க மெதுவா கிளறிட்டே இருங்க இந்த சமயத்துல நம்ம பல்லு பல்லா அரிஞ்சு வச்சிருக்கிறேன் தேங்காய் இதுல சேர்த்திக்கிறேன் தேங்காய் துருவலையும் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் நான் பல்லு பல்லா இப்ப அரிஞ்சு வச்சு இதை சேர்த்திக்கிறேன் நல்லா கெட்டிய வர வரையில் மெதுவா சிம்முல வச்சு கிளறிட்டே இருங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிருவேன் கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தலையை போட்டு நல்லா இந்த பதத்துக்கு வந்த வரவு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப இது நம்ம இட்லி பானையில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இதை நம்ம உருண்டை பிடிச்சி எடுத்து ஆவியில் வேக வச்சுக்கலாம் நல்லா இப்படி நாம்பி நாம்பி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கண்ணி சூடாயிடுச்சு இப்ப நம்ம இதை ஆவில் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம்
நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆவியில் வேகிட்டு பத்து நிமிஷம் வந்து கொழுக்கட்ட ரெடி ஆயிடும் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இதை எடுத்து பார்க்கலாம் கொழுக்கட்டை நல்லா வெந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்க மறக்காம உங்க கமாண்டையும் போடு